uh, hii ni video ya tatu uh, ya nne sasa ambayo tunaangalia uh, weekend analysis na sasa tunashuka mpaka kwenye time frame ya daily tumeangalia monthly tumeangalia weekly na sasa tunashuka mpaka daily uh, na kwenye upande wa daily uh, algo card inaonekana kama hivi uh, tunaona uh, price imekuja ime ime ime, ime, ime hapa ili testi hapa kwenye upande wa weekly na baada ya kulitesti hapa kwenye kwenye upande wa daily ili testi hapa kama ambavyo tunaona then uh, entry itapatikana hapa na hii market tayari imeshafanya imeshafanya range fill paka hapa kwa hiyo uh, tumeona sasa market ikiwa 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 imegeuka imegeuka kurudi juu tunaona market ikiwa sasa imegeuka imegeuka kurudi juu ye yeah, uh, ita 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 print candle ili endele kushuka hapa kuja kufika kwenye hii support ya monthly tutaangalia tutaangalia vizuri katika siku ambazo zinafuata kwenye hii kwenye hii kwenye hii uh, kwenye hii out card uh, pia ambayo inafuata tunaangalia hapo kwenye upande wa daily ni out chef na upande wa out chef tunaona kitu kama hiki ambapo um, uh, tunazungumzia kama price bado ipo kwenye kwenye monthly uh, bado ipo kwenye monthly uh, monthly uh, support lakini pia hapa kwenye monthly support kulikuwa kuna hii kulikuwa kuna hii uh, week uh, week fill na week fill ilipokamilika price ikaje ikatoboa ikaje ikagusa hapa je kwenye hii uh, kwenye hii daily tutegemee kwamba price itageukia hapa na, ku, na kushuka chini na maana hichi ni kitu ambacho tutaendelea kukiangalia tutaenda kukiangalia kwenye siku ambazo ambazo zinafuata. Kwa ukitokea ene ene candlestick hapa ambao ni bearish na maana tutashika nayo na ikitokea candlestick ambao ni bullish na maana itavunja hapa na kisha tutasema hii au MSCHF sasa inarudi inarudi juu lakini tukumbuke kwenye monthly hii price bado imeshikiliwa ile eneo la ile eneo la, la support. Um, pia nyingine ni out uh, pamoja na Japanese yen uh, tukiangalia pamoja na Japanese yen na muonekano kama huu uh, price imeshafanya imi, uh, kwenye weekly ilikuwa imekuja kufanya hii uh, kufanya hii week fill na imekuja ime, imesha imeshafanya week fill lakini bado imeshindwa kuvunja hapa je katika wiki ambayo inaanza kisha, inaanza Jumatatu uh, tutegemea kwamba price ita break hapa chini na kuendelea kushuka chini kwa bado tutaendelea kuifuatilia kwenye upande wa kwenye upande wa wa, wa daily charts. Uh, pia nyingine ambayo tunaangalia hapa kwenye upande wa daily ni AUDSD na kwenye upande wa AUDSD kama ambavyo tumeona upande wa weekly uh, price ilikuwa ina consolidate ndani ya hii area lakini kwenye weekly kama ilitoka afu imekuja kulitest je ni kweli price itakuja ita 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 itaendelea ita kushuka chini kama ambavyo tume tumeona kwenye monthly na weekly basi haya majibu tutapata kuanzia 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 wiki ijayo kwenye out kwenye out USD na uh, tunaangalia pia nyingine kwenye pande wa out uh, out na hapa tunaangalia out pamoja na New Zealand dollar ambapo kama tulivyosema tunaona hii price kwenye weekly ilikuwa ipo ilitengeneza double 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 bottom kama ambavyo tunaziona hapa na neckline yetu ni hapa je itavunja neckline na kuongelea kwenda juu na maana tutaifanyia follow up katika 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 siku ambazo katika siku ambazo zinakuja. Ah uh, pia nyingine ambayo tunaweza kuiangalia kwa muda huu ni pamoja na pair ya card CHF, uh, pair ya card CHF. Na tukiangalia pair ya card CHF tunaona kitu kama hiki na bado ina consolidate kama ambavyo tumeiona kwenye weekly. Hapo kwenye weekly hapo palikuwa pana kitu kama hiki. Uh, then price imekuja imetoboa imebreak hapa kwa hiyo uh, inaweza inaweza ikaja ikaendelea kuja mpaka maeneo haya hapa lakini kwenye weekly tulionyesha itaenda mbali zaidi so tutaendelea kuifuatilia tukicheka pia ya card GPI card GPI kwenye upande wa daily inaonekana hivi na um, tunaweza tuka tuka act pia hapa ambapo pana weekly resistance pia hii inaweza ikawa ni daily daily resistance kama ambavyo tunaona hapa na tunaona Ijumaa ilitengeneza haka karami kwa hiyo 
tutegemee kwamba price itaendelea kushuka kwenye hii card JPY mpaka huku down so hivyo ni vitu ambavyo tutavipata tutavipata next week tuje kuweza kufill ha hii hapa week hii week ambayo iliachwa hapa kwenye daily so tutaendelea tutaendelea kuifuatisha ah uh, nyingine ambayo tunaangalia hapa ni SHF uh, SHF pamoja na Japanese yen ambayo hii SHF pamoja na Japanese yen ina muonekano kama huu uh, ilirudi juu kuli test na mwisho siku ikaja ika ika break hapa baada ya ku break uh, tumeona imetengeneza bearish candle very strong bearish candle lakini tukiweka target kwamba uh, hii price inakuja kufeel weak hapa chini hii ni kumaanisha kwamba Japanese yen itaendelea itaendelea kuwa na nguvu itaendelea kuwa na nguvu itaendelea kuwa na nguvu zaidi so uh, kuna kama 574 na kitu kwa nafikiri kwenye 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 time frame ya for hour tunaweza tukapata kwenye picture uh, picture nzuri zaidi uh, tuangalie uh, pair inayofuata ambayo ni, ni euro out uh, euro out kwenye upande wa daily inaonekana hivi kama ambavyo tulichora mstari kuonyesha kwamba hii itashuka uh, hii pair kati na consolidate ilitengeneza ilitengeneza kitu kama hiki hapa kwa hiyo uh, imeshavunja haka imeshavunja haka ka pullback na tutegemee kwamba price itaendelea kwenda kwenda chini kwenda chini zaidi sasa tutegemee itazidi kwenda chini zaidi lakini pia tunapata kwa wale ambao tume tumekachelewa hako naweza tukatengeneza hii na kusema kama hii ni neckline ya ya double top mbili ambazo top nyingine ni hii hapa na kutoka umbali wa kwenye top mpaka kwenye neckline palikuwa pana umbali kama wa kama wa pips au pips 200 kwa tutegemee pia hapa euro audi ikitoka itatembea kwa pips uh, kwa pips ambazo si chini ya 200 ambazo target yetu hapa kwenye mpando wa euro outs kama itaendelea kushuka basi target yetu ya, ya hii double iwe maeneo haya hapa so we are waiting for this uh, 200 pips uh, tukiangalia pia nyingine ambayo ni euro card kwenye upande wa kwenye upande wa daily uh, tunaona kitu kama hiki uh, tunaona hapa price ipo kwenye support ya weekly lakini pia ipo kwenye ipo kwenye kwenye trend line ya weekly lakini tuliangalia ni monthly bado ina bado ipo kwenye downtrends kwa hiyo baada ya kukamilisha kufeel hii market range ambayo iligusa last time je yeah, itaweza ku break hapa au itarudi juu ku gain momentum ni kitu ambacho tutakifuatilia lakini pia tukitumia kuchola inside inside trend line pia tuna kitu kama hiki kwenye daily kwa hiyo we have a lot of things to follow up kwenye hii euro cards uh, pia nyingine ambayo tunaangalia hapa ni euro search na euro sechef kwenye upande wa wa, wa daily inaonekana hivi um, hapa ili tunaona ili break kwenye akaka ili break kwenye aka ka, ka, ka support then ikaje ikatengeneza these channels ambayo ni break ilipo kuja ku break hapa watu wakapata opportunity of sell mpaka mpaka ilipofika huku chini so baada ya kufika hapa chini tunaona uh, price kwenye upande wa daily bado ipo kwenye hii consolidation box so ita, ita drop kwa downside au ita drop upside ni kitu ambacho tunaendelea tunaendelea kufuatilia kwenye upande wa euro euro sechef na uh, pia nyingine ni euro jpy uh, na euro jpy ina muonekano kama huu hapa kwenye upande wa daily tunaona price tayari ilisha ilishavunja ilisha ilisha feel hii uh, week range baada ya kufeel week range lakini pia tunaona price ilisha break hii trend line ya mwezi kwa tunaamini a uh, price bado itaendelea kushuka kwenye euro kwenye euro JPY mpaka kuja kukutana na hiyo support ya monthly na wiki ambayo imepita tunaona a uh, price ime, uh, siku ya mwisho ya Ijumaa ikatengeneza very 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 strong bearish candle so hapa kwenye wiki bado hatuna pattern yoyote kwa hiyo tutaendelea kuifuatilia labda kwenye kwenye time frame ndogo uh, pia nyingine ambayo tunaangalia hapa ni euro USD uh, euro USD kwenye upande wa wa week ya wa, wa daily na kwenye upande wa daily tunakutana na kitu kama hiki uh, bado ipo kwenye kwenye downtrend bado ipo kwenye downtrend ilisha feel hii ilisha feel hii market range hapa kama ambavyo tunaona so our waiting ni kuona ni kuona price maybe ikija kulitest kati ya trend line au kwenye hii ili tupate opportunity nyingine tena ya kusell euro USD lakini kama tulivyoona kwenye time frame kubwa 
yule USD inaelekea chini. Tuangalie yule uh, yule New Zealand dollar imepanda wa daily time frame. Uh, uh, kama ambavyo kama ambavyo tumeona ilikuwa inakaribia kwenye kwenye weekly uh, ilikuwa inakaribia kwenye weekly uh, weekly resistance lakini uh, siku ya Ijumaa ikatengeneza hii very 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 bearish uh, engulfing candle ambayo imekuwa imekuwa ni kubwa Pengi, uh, kama ina retest maybe tutegemee tukuje ta retest mpaka mpaka maeneo haya kabla haijaendelea kwenda juu lakini kama ikivunja hapa ina maana tutasema like imeshakuja imepitiliza kwenye last low low kwa hiyo maybe sasa ndo ina inageuka lakini general trend ya yule New Zealand ni kwenda ni kwenda juu Uh, pia nyingine hapa ambayo tunaangalia ni pamoja na hii euro GBP uh, euro GBP uh, kama ambavyo tulikuwa tunaifuatilia kwenye lower time frame tayari tunaona ilishatengeneza ilishatengeneza uh, head and shoulder kwenye 4 hour ama hapa na imekuja ku test na Ijumaa ikatengeneza very strong uh, very strong bearish candle so bado tuko nayo na target yetu kubwa kwenye euro GBP ni kuona inafika mpaka maeneo haya mbako hapa ikifika iki iki iki, iki break ikali test tena tutaendelea ku sell mpaka kuje zetu huko kwenye support huko chini. Kwa hiyo euro GBP pia tunaendelea kuifuatilia kulingana na ile head and shoulder ambayo ilitokea. Ah uh, pia nyingine ambayo tunaiangalia hapa ni GBP out uh, na GBP out kama ambavyo tumeiona kwenye time frame kubwa ilifika kwenye haka kama minor zone hapa then ikashindwa kutoboa tumeona kama ilikuwa ina inarudi juu lakini tumeangalia kwenye time frame kubwa tumeona GBP players kama zina gain power isipokuwa kwa wiki iliyopita baada ya kutangaza kwa ile Brexit tunaona zikabadilisha kuanzia Jumatano ukiangalia kendo hapo kana zimebadilisha mwelekeo baada ya ile ile Brexit kutangazwa kwa Najaribu kuangalia wiki ijayo uh, kwa sababu pia kuna daily hapa pia hapa na Kazon ambako kanaizuia price isi, isi, isi shuka down the je kwenye haka Kazon itarudi tena juu so ni kitu ambacho tunaendelea kufuatilia tukija tukiangalia uh, pia nyingine kwenye upande wa GBP tuna hii GBP card so hii GBP card tunaona kati na shuka ilishuka kwa mtindo huu mpaka ilipofika hapa na the last lower lower kwenye hii ilikuwa ni hii hapa ilikuwa ni hii hapa ambapo tunaona uh, sasa hivi price pia imekuja kulitest. Je, yeah, price itaweza 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 ku break hapo kuja chini au itageukia hapo ili izidi kumbele juu. Na kama itazi, itaenda juu, I mean uh ndani yetu ya kwanza target yetu ya kwanza itakuwa kwenye maeneo haya hapa au uh, okay. Target yetu ya kwanza itakuwa kwenye kwenye eneo hili hapa ambapo tunaona kulikuwa kuna hii kuna hii support. So tunaenda kuifuatilia GBP cards tukiangalia GBP SHF pia uh, upande wa daily tunapata picha kama hii uh, hii market ya kati inashuka ilianza kushuka hapa na ikashuka straight 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 mpaka hapa kwa hiyo tunaona uh, hii market imekuja imevunja hii trend line ili tuweze kupata uhakika kwamba hii trend uh, hii market imebadilisha trends ni mpaka uh, hii uh, yulo um, GBP SHF itakapokuja ku itakapokuja kuvunja the last lower lower hapa. Kwa hiyo itakuwa a plain a very plain a very plain a reversal pattern. Kwa hiyo kwa sasa hivi bali GBP SHF tuna tunaendelea kuitazama. Ngangalia uh, pia nyingine upande wa GBP tuna hii GBP pamoja na Japanese yen ambayo hii bado tunaona imeshindwa kuvunja kama tulivyoona kwenye weekly imeshindwa bado kuvunja hii trend line je yeah, itaweza kuvunja hii trend line kwa sababu hii bado imeshikiliwa ile eneo la imeshikiliwa ile eneo la 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 la, la, la support hapa kwa kwenye weekly tunatarajia itavunja hapo kama ikishinda kuvunja hapo ina maana ina drop kwenda chini na inavunja inavunja hii weekly weekly support uh, tunayo hii GBP USD nao hii GBP USD na upande wa GBP USD inaonekana kama hivi uh, tukichola uh, trend line kuanzia tuna trend line kwanza hii hapa ambao ni outer trend line alafu pia pia tuna hii inside the trend line ambayo hii inaanzia hapa inashuka hivi kwenye upande wa daily je yeah, itaweza kuvunja hapo au 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 vipi lakini pia tuna haka ka 
ka uptrends ambako price tunaona ina inapita mpaka kufika hapa so tunaifuatilia je hii ni pullback au ndo ndo kubadilika kwa trend kumbuka hii pia ni monthly support a uh, price hii kwa ni monthly support so bado tunaendelea kufuatilia hapa inageuka ama ni kitu gani ambacho ambacho kinafuata kwenye upande wa GBP hapa pia mwisho ambao tunaangalia ni ni, ni pound pamoja na New Zealand na hapa tunaona kitu kama hiki tunaona price ilitoka chini hapa palikuwa pana kama ina zone ikaje ka break imekuja ku retest na inaenda juu so our, our hope ni kuona ina inaendelea kwenda juu mpaka kufikia kwenye hii kwenye hii monthly resistance hapa kama ambavyo tuliona na kwenye monthly tumeona hii price ipo ipo karibu sana na imetoka kwenye neckline kwenye monthly na tunategemea na itakaribia kufika kwenye hii monthly monthly resistance hapa kwa kuni daily bado tunaona kuna ka opportunity ka kuendelea ku trade hii ku trade hii uh, ku trade hii uh, GBPNZ zaidi na kwenye weekly pia tunaona hiki kitu ambacho hiki kitu kwenye moja ya pattern ambazo tumezisoma hii tunaita V pattern uh, V pattern uh, price uh, price ilitoka ilitoka kwenye resistance ikaja imekutana mpaka kwenye hii support ambayo hapa kwenye weekly react kama support na baada ya kutoka hapa price inatoka tena kwenye support inarudi kwenye resistance kwa hiyo a very clear V pattern na tunaona imesha break trend line in break pale the last high high so tunaamini GBP NZ itaendelea itaendelea kwenda juu tuna check pia nyingine hapa ambao ni SD card kwenye upande wa daily time frame kwa upande wa daily tunakutana na kitu kama hiki um, ambapo kama ambavyo tuliongea last time uh, hii uh, hii SD card ipo kwenye ipo kwenye hii option kama ambavyo tunaona hapa lakini pia hii option yake ina ina shida ya kukutana ipo kwenye hii kwenye hii uh, support pia kwa hiyo um, ya itavunja kwenda juu au itavunja kwenda chini uh, wiki iliyopita kwenye 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 kwenye, kwenye lower time frame tuliona kama imevunja hivi uh, hii trend lakini kumbe kwenye daily ilikuwa kama kama check out kwa hiyo wiki uh, kaisha pia price imerudi imerudi juu wiki ka uh, daily candle ikafunga price imerudi juu kwa hiyo USD card pia bado tunaendelea kuitazama tuangalie uh, pen nyingine ambayo ni USD SHF uh, na hii USD SHF na muonekano kama huu ipo very close kwenye ipo very close sana kwenye hii um, kwenye hii monthly uh, monthly resistance lakini pia tukichora hapa neckline tunaona kitu kama hiki tunaona kitu kama hiki kwa hiyo uh, ye yeah, hii price inaenda inaenda kuvunja tena hii neckline inarudi huku juu kwenye 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 monthly resistance uh, tunaendelea kuitazama lakini pia imekuja kufanya rejection uh, rejection yake hapa kwenye daily kwenye daily tunaona USD SHF ilikuja kufanya rejection yake hapa so we keep monitoring it kuona kama itavunja hiyo itavunja hiyo uh, hiyo trend line ama ama kitu gani. Ah uh, USD JPY upande wa daily tunaona uh, imetengeneza kitu kama hiki uh, ipo hapa kwenye monthly uh, monthly minor zone. Uh, tusema tunategemea hii ita drop like uh, ipo kwenye monthly minor zone isha feel hii week hapa chini kwa ni kutegemea je uh, hii hii price ita itaenda itaenda juu ama itaenda chini baada ya kutoka kwenye hii consolidation box kwa hiyo stage fly kwenye upande wa daily pia bado tuna monitor kuona ita break upande upi uh, tuingie kwenye hizi uh, NSD na tunaanza na NSD card kama ambavyo tuliona NSD card ilitengeneza double top double top ikaja ikashuka mpaka hapa chini ipo kwenye monthly minor zone imeshakamilisha kufeel hii market range na Ijumaa pia hapa tumeona ilikuja ili test lakini ikatengeneza hii uh, hama hama ambayo tunaita ni reversal pattern ikitokea kwenye support imetengeneza hama so kwa hiyo NSD card kwa wiki inayofuata itaenda juu ama itashuka chini kwa ni kitu ambacho tunakifuatilia inawezekana imerudi juu kutafuta momentum ile ije break hapo kwa ni kitu ambacho tunakifuatilia lakini wakati inashuka ilifanya ilifanya clear move hapa kama ambavyo 
ambapo tunaona ina maana hii trend line itakuwa inaonekana vizuri zaidi kwa time frame za chini kwa hiyo ikija ikivunja hapo tutajua tunafanya tunafanya kitu gani afya nyingine ni SDSHF na kwenye hii SDSHF tuna tunakutana na kitu kama hiki kama ambavyo tuliona um, ilitengeneza hii double double top kwenye upande wa weekly kaja ikavunja kaja ikalitest hapa ikashuka na tunategemea itashuka zaidi mpaka kuja kufeel uh, kuja kufika kwenye kwenye monthly uh, kuja kufika kwenye monthly zone huko chini lakini so far kwa hapo ilipo hatuna clear picture yoyote labda tutaenda kuifuatilia katika daily uh, candlestick daily ambazo zinafuata tunayo hii hapa NZD JPY na hii hapa NZD JPY tunaona uh, ilicheza ndani ya hizi zone mbili za monthly na sasa imeshapita inaelekea kwenda chini kama ambavyo tuliona kule kwenye 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 monthly kwa hiyo ah, nafikiri kwenye daily hapa tutategemea kupata pullback kidogo ili tupate uh, entry nyingine kwa ajili ya kushika nayo NZD JPY. Ah uh, NZD USD na kumpa kuna mtu mmoja alicomment pia anapenda sana nifanye hii analysis ya NZD USD ili kujua na so kwenye upande wa NZD USD tunakutana kitu kama hichi kwenye weekly kuko kuna kama kalivesho hapa na nafikiri kwenye daily pia na hapa jitawezekana ikavunja hapa chini na kulitest au ikarudi kulitest kwenye hii trend line ya weekly kabla ijaendelea na momentum ya kwenda chini lakini uh, kumbuka pia hapa pia pana kama kwa hiyo kama haitafika pale kwenye kama haitafika hapo kwenye weekly basi tuseme inaweza ikaishia uh, inaweza ikaishia eneo hili ambapo kuna haka kazon na kisha ikageuka so kwenye NZD USD tunategemea n pullback move kabla ajaendelea kushuka chini zaidi. Na mwisho tutaangalia uh, hii board kwenye upande wa wa daily time frame. Ile upande wa tunakutana na kitu kama hiki um hii pullback ya gold tuitegemee mpaka uh, labda mpaka maeneo haya hapa kwenye upande wa daily na uh, icheza maeneo haya hapa ili tupate opportunity ya kubai zaidi ikija ikibreak hapa ina maana imeshavunja the highest low low kwa hiyo tutakuwa tunazungumzia kitu kingine kwenye upande wa daily lakini expectation ni kwamba labda itakuja mpaka kwenye 1500 maeneo hayo hapa kama itakuja kufanya itakuja kufanya kuba Najua ni video ndefu sana ambayo kwa ina analysis ya daily na tumeangalia takriban pair zaidi ya 20 pamoja na commodities ambao ni gold na video ya mwisho kabisa ya tano ambayo ni ya mwisho hii tutaangalia hizi analysis kwa upande wa 4 hour kwa hiyo tumbakiza video moja